നമസ്കാരം ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ എൻജോയിങ് ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറെ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു എല്ലാരും നന്നായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ടുഡേ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗനിസംസ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഇവന്റ്സ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ യെസ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയുടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇവൻസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ യെസ് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗമറ്റോജനസിസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് ഈ ഗമീറ്റുകൾ എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവിയിലാകാം വ്യത്യസ്ത ജീവികളിലാകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചതാണ് ഒരു ജീവിയിൽ തന്നെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഫിമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനിലും ഫിമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഫിമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനിലും ഉണ്ടാവും ഇനി ചില ജീവികളിൽ വ്യത്യസ്ത ജീവികളിലായിരിക്കും മെയിൽ ഫിമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഗമീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും ഗമീറ്റുകൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഐസോ ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹെട്രോ ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചില ജീവികളിൽ മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫിമെയിൽ ഗമീറ്റും ഒരേപോലെയുള്ളവയായിരിക്കും അതാണ് ഐസോ ഗമീറ്റ്സ് വ്യത്യസ്ത ഗമീറ്റുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം വ്യത്യസ്ത മോർഫോളജിയിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഗമീറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോ ഗമീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക സാധാരണയായിട്ട് ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ഫഞ്ചുകളിലും ചില ആൽഗകളിലുമൊക്കെയാണ് ഐസോ ഗ്യാമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗമീറ്റുകളെ കാണുന്നത് മിക്കവാറും ഹയർ ഓർഗനിസത്തിലെല്ലാം ഹെട്രോ ഗമീറ്റ്സ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗമീറ്റ് മൊട്ടായിൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോ ഗമീറ്റ്സിനെയാണ് ഹയർ ഓർഗനിസത്തിലെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനിലും ഫിമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഗമീറ്റുകൾ ഫ്യൂഷന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഗമീറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ചിലത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു മെയിൽ ഗമീറ്റ് മൊട്ടയിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഗമീറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫ്യൂഷന് വേണ്ടി മീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഒരു ജീവിയിലാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സെക്സ് ഓർഗൻസിലാണ് ഇവരുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഗമീ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയുക സോ ഗമീ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓർഗനിസംസ് വെൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ആർ ഫിസിക്കലി ബ്രോട്ട് ടുഗദർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുകൾ അടുത്ത് വരുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് ഗമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലോവർ പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സുകളിൽ ലോവർ പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഗകളുണ്ട് ബ്രയോഫൈറ്റർ ചെരഡഫൈറ്റർ മുതലായ ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗമീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗന് എന്തായിരുന്നു പേര് ആൻഡ്രീഡിയം ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആർക്കിഗോണി ആൻഡ്രീഡിയത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മെയിൽ ഗമീറ്റുകൾ ആർക്കിഗോണിക്കുള്ളിലെ എഗിലേക്ക് എത്തണം അതിന് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരം ജീവികളിൽ ലോവർ പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വാട്ടറാണ് അതിനുള്ള മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ്രീഡിയത്തിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളിയോടൊപ്പം ജലത്തുള്ളിയോടൊപ്പം മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് പുറത്തേക്ക് വരികയും മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആർക്കിഗോണിയയിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ ഫ്യൂഷൻ നടത്തുകയും
can be transferred. Now, let's look at the male gametes. The male gametes in the male gametes in the male gametes in the male gametes. What is the archegonia? It's not the same. Because the male gametes in the male gametes in the male gametes in the male gametes. Celah itu arki guna ini lori lekik biar anda diri kau. Apa adu guna, adu compensate je yang berdiri. Anggini ni lama nashtan compensate je yang berdiri. Oru pad mail kya mate gula, andri de kau lori lori daga rinda. So they produce thousands of mail kya mates inside the andri deum. Arki guna ni kya gata, egin de numbera, onna ayi kau balare korche egin daga na sametha, dharam. Mail gamete itu gelar. Antri dia ke urut lunda kita, na, lengan antri dia ke urut la, adharan mail gamete se form je ini, na, ini sesiing gelar, ini compensate ye. Nama lepa pernah na, lower plant groups ni kurja na. What about higher plant groups? Flowers in dah gelar na, angiosperms ni macam tu. Enggini ayer ke urut ini gamete ni transfer na dekla. Gamete transfer na dekun na process. Ninggal kainya class la. Pendidikan mana, satu pukul itu daniel, dua seks organism kandang na pukul ni deh lah. Citra kandang tu, nihaga karya, it's a bisexual flower which have both sex organs, that's and the and pistil. Dua seks organs, ipo nuko dua seks organs, malah re ada cerita ana kandang tu dah. Bisexual aya itrem flowers ni deh lah. Celak isi la flowers se unisexual an. ये चित्रण दो को इधर ला यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का ना मेल फ्लावर वित्तीय समाना फीमेल फ्लावर पेरे इतने हम सबसे इन गला एंजियोस्पर्म्स लगा ले कॉमन है इधर लेंगे ने आई दी क्यों गैमेट इन डी ट्रांसफर ना रखा सो व्हेन वी लुक ऑन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर वी कैन सी बोथ सेक्स ऑर्गेन्स आर Sex organs itu kandung itu. Aduh unda ni, orang bakshe, adi nagat tu na pumbudi inda umbo, andar nagat tu na pumbudi inda i kerim bo, ah pumbudi kya, evda biram bertu mai rikyo, adi unda tu na pistol lekik padi kya bertu, pertengah suri age ni um illengil pol. Bakshe, ini ceri le tu na, where ada pumbi le ana, itu where ada orang gila. Apa evda re age ni berenda, tuh chat mana, ini Idu bol allah, ide bol allah pukal produce ini na maturi cedi ilan itu padi kenda engila. Engilam abad region de beran. Unisexual flowers ini karya tila terce item angin uru region nonda engile. Itaram male gamete gula de transfer narku. Ingene male gamete gula female gamete lekya fusion berdi. Adtek etikia cehi na a process ana. Pollination, yes, you all know pollination. Enda ana pollination ana, ni mula ceria kelas ni mula beri cerita lada ana. It is the transfer of male gametes from anther to stigma of the flower. Pollination facilitates transfer of pollen grains from anther to stigma. Pollen transfer ana, mana re effective way ter, sesinggal lela kana ana. Prakriya ya ana pollination. Animals ini case la, dengan karya organisme ni kebawa ni la animal silum. Betista sex organ ni kalau that is male sex organ and female sex organ. Apa yang dah ada ni dah? Betista jiwa ni kalau main ni, le female jiwa ni kalau female sex organ will be formed in a female organism and the male in the male organism. Anggini inda gumbo, enggini ana gamete gula transfer animal sila narakka. Yes, it's by the process of mating. Sesinggal ini, wittis teri di lala pollination. Beri bahasa ni gula ceria kelas sila gula mana itu pelajar citer lala ari ana. Tapi nama kita cuti muka ni mana sesinggal lala. Wittis tenggal aya pollination ri di gula inda. Ari am ni gula pollination ni ribad agents sonda. Betis tenggal ayah pollination di di kalai ini kita nampu cuti mana, panas sesi tenggal, orang sesi tenggal ni ada pola ayah di kiliya macam tu sesi tenggal. Nampun 
നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ചെറിയ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്യങ്ങളിലെ പോളിനേഷൻ രീതികളെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ടീച്ചറോടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇത്തരം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ത് സോ വോട്ട് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്ന ഈ ഗമീറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഫ്യൂഷൻ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ജിങ്കിൻ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് എ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് ഗമീറ്റുകളും ഹെപ്ലോയിഡ് ആണ് ഹെപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന ഈ പ്രക്രിയക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെക്ഷുവൽ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ച് നമുക്കറിയാം സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗമീറ്റുകളും ഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ നിർബന്ധമില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുകളുടെ ഫ്യൂഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഗമീറ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുക മിക്കവാറും ജീവികളിൽ നശിച്ചു പോവാറായിരിക്കും സംഭവിക്കുക പക്ഷേ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ജീവികളെ ഒന്ന് നോക്കും എന്താണിത് തേനീച്ചകൾ അല്ലെ ഈ തേനീച്ചകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തേനീച്ചകളിൽ ഫിമെയിൽ ഗമീറ്റുകൾ ഫ്യൂഷൻ നടക്കാതെ തന്നെ എന്തായി മാറാറുണ്ട് പുതിയ ജീവിയായി മാറാറുണ്ട് സം ഓർഗനിസംസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് വിതൗട്ട് ഫ്യൂഷൻ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തരം ജീവികളായി മാറുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആ പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ പാർത്തനോജനസിസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഓർഗനിസം വിതൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിയായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറയുക തേനീച്ചകൾ മാത്രമാണോ ഇത്തരത്തിൽ പാർത്തനോജനസിസിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണോ എല്ലാ തേനീച്ചകളും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് തേനീച്ചകൾ കോളനികളായിട്ടാണ് ജീവിക്കണേ എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ എല്ലാ തേനീച്ചകളും പാർത്തനോജനസിസ് വഴി ആവുമോ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പാർത്തനോജനസിസ് വഴിയാണ് ഇവ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ഈ ജീവികളിലെ പ്ലോയിഡി എന്തായിരിക്കും എന്താണ് പ്ലോയിഡി അവയുടെ ക്രോമസം സംഖ്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോളനികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ തേനീച്ചകളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും വേണം വളരെ രസകരമാണ് അവരുടെ ജീവിതശൈലിയും അവരുടെ പുതിയ ജീവികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ ഇവിടെ പാർത്തനോജനസിസ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കാതെ പുതിയ ജീവിയായി മാറുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ഓർഗനിസംസ് വിത്ത് ഓർ വിതൗട്ട് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു 
ഗമീറ്റ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക അല്ലെ ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നല്ല ഗമീറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ തന്നിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരം ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ പാർത്തനോജനസിസ് ശരിക്കും ഒരു അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ അല്ലെ ഒരു ഗമീറ്റിന്റെ മാത്രം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ള ഈ റീപ്രൊഡക്ഷനെ ശരിക്കും നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു അതാണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു വേർ ഡസ് ദിസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ എന്താണത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കുളങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് എന്താണത് ശരി എന്താണത് തവള മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തവളകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ തവളയുടെ മുട്ട നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഈ കാണുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തവളകളിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ഫ്രോഗ് വെള്ളത്തിൽ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗാണ് ലേ ചെയ്യുക അതേസമയം തന്നെ മെയിൻ ഫ്രോഗ് ഈ എഗ്ഗിന് പുറത്തേക്ക് സ്പേം റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയായിലാണ് ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഫിമെയിൽ ഫ്രോഗിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ വെച്ചല്ല ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക മറിച്ച് അവ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രോക്സിലും ഫിഷസിലും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ഫ്രോക്സിലും ചില ഫിഷുകളിലും ഒക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിമെയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗിന് പുറത്തേക്ക് മെയിൽ ഗമേറ്റുകളെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പുറത്താണ് അതായത് ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ടു ബേസ്ഡ് ഓൺ വെയർ ദേ ഒക്ക ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സോ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ സിംഗമി വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ഓർഗനിസം ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം ഈസ് യൂഷ്വലി വാട്ടർ ആൻഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ബോണി ഫിഷസ് ആൻഡ് ഫ്രോക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സിംഗ്രണി ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്സസ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ആർ റിലീസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മെയിൽ ഗമീറ്റുകളും ഫിമെയിൽ ഗമീറ്റും ഒരേ സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ഒരു സിംഗ്രണൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത release of large number of gametes into the surrounding water medium to enhance the chances of zygomy ningalku ariya water aanu medium porthekkanu idu egg lay cheynadu oru vaad egg sadharana gathi nammal nerthe padichathu female gametes galude ennam koravayirikkum nan pakshe ivada angane alla female gametes um male gametes um dharana undavugana angane undayalana avarude ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും എന്നുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഗമേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ എണ്ണവും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ധാരാളമായിരിക്കും ഇത്തരത്തില് 
ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുമോ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ശരിയാണ് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണം ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി വോൾനറബിൾ ടു പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ആരെ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ആ ഇരപിടിയന്മാരാണ് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണമാകാനുള്ള യോഗം ഇവരിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അത് തന്നെയാണ് എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഒള്ളി സർവൈവ് ആൻഡ് അറ്റൈൻ അഡൽറ്റ്ഹുഡ് വലുതാകാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പിടുത്തത് കുത്തി നശിപ്പിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് സർവൈവൽ എന്നുള്ള ആ കാര്യം വളരെ കുറച്ച് ജീവികൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സോ നാവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് എന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിയും എന്താണ് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ സിംഗമി വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഓർഗനിസം ഈസ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിലാണ് അവിടെയാണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർഗനിസംസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ജീവികളിലും വളരെ കുറച്ച് അപൂർവം ചില ജീവികളിൽ ഒഴികെ ബാക്കി ജീവികളിലെല്ലാം തന്നെ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കാറുള്ളത് അവിടെ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽ ഗമീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എപ്പോഴും കുറവായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് റീസൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പല ഏജന്റുകൾ വഴിയാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിലേക്ക് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനുകളിലും ഇനി പ്ലാന്റ്സില് മറ്റും നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുകയും സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് സ്റ്റൈലിലൂടെ വളർന്ന് ഓവ്യൂളിനുള്ളിലെ എഗിലേക്ക് എത്തുകയും ഇതിനിടയിൽ മെയിൽ ഗമീറ്റുകളെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് പോലെ ആന്തറിൽ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രീൻ സ്റ്റിഗ്മയിൽ പതിക്കുന്നു സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് സ്റ്റൈലിലൂടെ പോളൻ ട്യൂബ് വഴി വളർന്ന് അവ താഴെ ഓവ്യൂളിലെത്തി എഗിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഫ്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സൈഗോട്ടാണ് ഈ സൈഗോട്ടാണ് എംബ്രിയോ ആകുന്നു എംബ്രിയോ പിന്നെ പുതിയ ചെടിയായി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജീവിയായി മാറുകയോ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കാണാം ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുനോക്കുക കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് പോളൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ആക്ടിവിറ്റി ലോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണിത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സസ്യങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത പോളൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക് രീതികൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇനിയൊപ്പം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ മറ്റൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഹണി ബേസ് ആ സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് ലീവ് ഇൻ കോളനീസ് വേർ ദർ ഈസ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ട്രൈ ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഹണി ബേസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ കോളനി do they all have the same ploidy discuss it with your teacher teenichagale kuriche mikkavaru ellavarkkum ariyamayirikkum teenichagalada colony jeevitham avade jeevigalile vyathyasthata jolile vyathyasthata chromosome sankhya reproduction idine kurichokke manasilaakkan shramikkuka ningalkku kittana uttaram valare rasagaramayirikkum bryophytes are amphibians of plant kingdom കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്രയോഫൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് എന്തുകൊണ
സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ടീച്ചറോട് അതേക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇനി സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻ്റുകളെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്